നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എങ്കിലും ഒരു റിവിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പിരിയോഡിക് ടേബിളും എന്ന അധ്യായത്തിലെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക കെ എൽ എം എൻ ഇവ വിവിധ ഷെല്ലുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെയിലുള്ള സബ്ഷെല്ലാണ് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ടു എസ് ടു പി എന്നിവ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എമ്മിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അതുപോലെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൻ എന്നിന് സാധ്യമായ സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഊർജം കൂടുന്ന ക്രമത്തിലാണ് വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഒരാറ്റത്തിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് വൺ എസിലാണ് വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്ന ക്രമം നമുക്ക് നോക്കാം വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ഊർജം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമമനുസരിച്ച് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ എസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഉദാഹരണത്തിന് അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നാണെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് വൺ എന്ന് വരും ഇതിൽ ഒന്നാമത് എഴുതിയ വൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷെൽ നമ്പറും പിന്നീടുള്ള എസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ സബ്ഷെല്ലിനെയാണ് എസിന് മുകളിലുള്ള വൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ട് നോക്കാം അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ട് വരുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു എന്ന് വേണം എഴുതാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണെന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തും എഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാലുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എസ് ടു എന്ന് വരും അതിനുശേഷം എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് എസ് നിറഞ്ഞു അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ടു എസിലേക്ക് പോകും അറ്റോമിക നമ്പർ നാല് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്നാണ് വരിക അറ്റോമിക നമ്പർ അഞ്ചാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇവിടെ ടു എസ് ടുയും നിറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിലേക്കാണ് നിറയുക അപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പർ അഞ്ച് വരുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ എന്നിങ്ങനെ വരും പി സബ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു വരും ഇങ്ങനെ ടു പി സിക്സ് വരെ വരും നമ്പർ പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇവിടെ ടു പി നിറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസിലേക്ക് പോകുന്നു ചില മൂലകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ഡിയേക്കാൾ ഊർജനില കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലാണ് ഫോർ എസ് 
കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള സബ്ഷലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷമേ കൂടിയ ഊർജ്ജ നിലയിലേക്കുള്ള നിലയിലുള്ള സബ്ഷലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ പകുതി നിറഞ്ഞ ഡി സബ്ഷലിന് സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് അതിനാൽ ഫോറസിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇരുപത്തിഒൻപതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡി അഞ്ച് ഡി പത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോവുകയും ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോറസ് വൺ എന്നാണ് ക്രമീകരണം വരിക ഈ പാഠത്തിലെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി